tabiri caizse ve yuqimu salata ve yu'tu zekat. Namaz vermek zekat. Namaz ve zekat birbirinin kardeşidir. Hatta ridde savaşlarında bizim bizim ve bizim bazı Müslümanların da hata ettiği bir konu şudur. Riddet savaşlarında sadece irtidat edenlerle savaş yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biz zekat sözü verdik. Ona sadece sözümüz var. Onun haricinde biz zekat vermeyeceğiz diyen ve bu konuda hata en bazı hükümler ortaya koyan bazı kabileler de var. Onlar sonra tövbe ettiler, zekat da vermeye başladı. Bir de Müseylemetül Kezzab gibi birkaç tane yalancı peygamber türedi ve bazı kabileler, bazı aşiretler dinden çıktı. İslam'la bağını kesti ve onun peygamberliğini kabul edip onun peşine gittiler. Doğal olarak Hz. Ebu Bekir'in onlarla savaşması ile, bak savaşması ile zekat vermeyi reddedenlerle savaşması ayrıdır. Zekat veren, vermeyi reddedenler kafir değildi, sadece bagidiler, asidiler. Onlar zekatı inkar etmiyorlardı. Sadece diyorlardı ki biz Resulullah'la konuştuk, iman ederken ondan başkasına vermeyeceğimize dair onunla anlaştık. Resulullah vefat etti, bu hükm boynumuzdan kalktı dediler. Çünkü cahidiler İslam'ı hakkıyla bilmiyorlardı. Hz. Ebu Bekir onlarla savaştığında, onlar teslim olup tövbe ettiğinde ne mallarını aldı, ne ganimetlerini, yani mallarını ganimet kabul etti. Ne de onları köle yaptı ve herhangi bir şey yaptı. Hepsini serbest bıraktı. Ama irtidad edip mürted olup müseylemetül kezabın arkasından İslam'a karşı savaşan o irtidad hareketlerine karşı savaştılar. Sonuna kadar savaştılar. Zaten irtidadın hükmü budur. İkinci bir husus zekat vermeyi reddedenlerle savaşmasının sebebi de bu sahih hadislerdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben insanlarla savaşmak üzere emir aldım. Yani onlar Kelime şehadet namaz kılıp zekat verinceye kadar yani bu şartları koyuyor. O zaman bu şartlardan birini terk edene karşı mücadele caiz oluyor, meşru oluyor. O da kimin hakkıdır? Devlet başkanının, İslami otoritenin, sıradan adamların değil yani. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Yani diyor ki onlar kelime şehadet getirsin, namaz kılsın, sonra da zekatlarını versinler. فَذَٰلِكَ فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَسَامُوا مِنِي دِمَاهُمْ وَمُعَلَهُمْ İşte o zaman ne olmuş olur? Bu insanlar benden korunmuş olur, Allah'tan korunmuş olur. İnsanlardan, bütün müminlerden neyini korumuş olur? Mallarını ve canlarını. Neden? Çünkü artık İslam'ın dairesindedir. Ama ne hikmetse bugünkü havariç veya hariciler veya tekvirci kardeşler bunu kabul etmiyorlar. O adam kelime şehadet getiriyor, namaz kılıyor, zekat ve hala öldürmenin peşindeler. Ve öldürdüler de. On binlerce Müslümanı Irak ve Suriye'de öldürdüler. Sırf onlar gibi düşünmedikleri için. Onları biat etmedikleri için. Onların peşinden gitmedikleri için. Herhangi bir konuda onlarla ihtilaf ettikleri için. Bak biz, ben geçen dersimde özellikle dedim. Dedim bakın Hamas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaş hukukunu uyguladı. Ne yaptı? Kafirle savaştı. Çocuklara bak tek o kadar insan öldü. Tek bir tane Yahudi kanalları ve dünya basını iki üç tane çocuk çıkarıp bunlar Hamas öldürdü demedi. Anladınız mı? Ama biz bir on, biz altı yedi bin çocuğun Siyonizm tarafından yok edildiğini, vahşice şehit edildiğini gördük. İslam'ın savaş hukuku birileri haddini aşınca seni de haddini aşmaman gerekiyor. Usulüyle esirlere ve rehinlere gelince Allah'ın Resulü aldı, esir aldıklarının yüzde doksan sekizini bağışlamıştır ya bir şekilde bırakmıştır. Peki bizim hariciler ne yaptı? Hiçbir ishak kurtulamadı. Ben size bir şey söyleyeyim. Dahiş'in eline girmiş esir. Müslüman olsun ve İslami cemaatler olsun. Veya şu olsun. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul, Musul konsolosluğundaki çalışanlar canını kurtardı. Onun dışında kurtulan olmadı. Hiçbirine merhamet etmediler. Hiçbirine acımadılar. Demediler bunlar zorunlu askerdir, zorla getirdi. Bunlar Müslüman çocuğudur. Aynı çöllere yüzlercesini sürdüler. Bir de eşeklere binmişlerdi, koyunları sürer gibi pırr deyip deyip onları götürüp hepsini kurşuna dizdiler. Peki bu ne yaptı? Dünyada İslam'a nefretten başka bir şey getirmedi. Bütün dünya İslam'dan tiksildi. Dediler ki eğer İslam buysa bu İslam vahşidir dediler. Bu Allah'ın dini olamaz. Bu bir vahiy dini olamaz. Ama merhamet edip acısalardı. Belki bugün bile Amerika daha baş edememişti onlarla. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sınırları, İslam'ın koyduğu hudutları Müslüman da çiğnese inilir. Kafir çiğnese başkadır, Müslüman çiğnese başkadır. Eğer bir İslami otorite ne kadar sağlam olursa olsun, Allah'ın hükümlerini çiğ dediği yerde Allah boynunu kırar. Çünkü Allahu Teala iki yüzlülüğü kabul etmez. Ama zaten küfür küfür ortadadır. Küfrünü yapıyor, Allah ona da mühlet vermiş. O zulmünde küfründe ilerleyecek. Ta zamanı gelip yıkılıncaya kadar. 
Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak bu sahih hadiste de müttefikun aleyhi sahih olarak onun farklı varyantları da çoktur. Açık ve net olarak insanlarla savaşılma sebebinin kişiler kelime şehadet getirmeleri, namaz kılıp zekat vermeleridir. Eğer bunu yaparlarsa o zaman kendi can, <gülüyor> can ve mallarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den koruduklarını söylüyor. Çünkü bunlar İslam'ın aslıdır. Kişi bu fiilleri yaparak İslam'a girer. Kişi bu fiilleri yaparak Allahu Teala Resulullah'ın ve yeryüzünün bütün Müslümanlarının emanı altına girer. Ondan sonra <gülüyor> illa bil hakkil İslam, İslam'ın hakkı müstesna. Mesela münafıkların başı vardı. Hepimiz biliyoruz. Abdullah İbni Selül, Hübeyb bin Selül hepimiz biliyoruz. Bu adam her fırsatta İslam'a zarar vermeye çalıştı. Hatta kendisi ölüm döşeğine düştüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne istedi? Dedi ki ya Muhammed olur ki Allahu Teala beni affeder, benim cenaze namazımı kıldırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahinin gelmesini beklemeden bu adam kafir değil. Aslında bilmiyorum ne niyetle de bunu istedi. Resulullah onun cenaze namazını kıldırdı, mezarının başında durdu, ayet indi. Sen onları tanıyorsun, başlarında durma dedi. Çünkü onların kafir olduğu sana vahiy ile bildirilmiş yani. Sen onları mutlak biliyorsun. Onun için durma. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o münafıkların neyinden? Cenazesinden, kabirlerinden uzak durdu. Ama o Abdullah İbni Selül, Hübeyb bin Selül'ün bile cenaze namazını kıldırdı, rivayet edilir. Sonra Allahu Teala nihtarı geliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarı diyor. Neden? Çünkü zahiren Müslümandı. Batın ise kafirdi, İslam düşmanıydı. Hayatı boyunca sırf peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Aslında onun nebi olduğunu, Resul olduğunu, her şeyine hak biliyordu. Sadece sırf peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Onun krallığı söndü. Çünkü Medine halkı onu kral yapmak istiyordu. O makamdan ve mefkiden, koltuktan oldu diye hayatı boyunca Resulullah'a kim ve nefret gitti. Sonuç itibariyle de helak olup gitti. Ama İslam diyor ki, yani kim bu söylediğim kaideleri yerine getirirse o İslam dairesindedir, o İslam'ın emanı altındadır, o Müslümandır, o şudur budur. Ve bir, bir takım çoluk çocuk çıkıyor diyor ki yok. Şimdi biz Esad'ın namazını da mı namaz kabul edeceğiz? Biz Sisi'nin namazını da mı namaz kılacağız? İşte Selman, Muhammed bin Selman'ın namazını da mı namaz kabul edeceğiz? O da mı dinin aslındandır diyor. Onun üzerinden pak olan, sünnetle sabit olan usulü dinden kaideleri inkara kalkıyorlar. Bu da şeytanın insana yapabileceği en sinsi hileleridir. Çünkü İslam bu hükmünü vaki kılmıştır. Münafıkların o namazı kılması, mürtetlerin o namazı kılması o hükmü iptal ettirmez, etmeyecektir. Ve o hüküm her zaman vaki kalacak. Ve hisabuhum ala Allah'ı onların kalbinde gizlediyse Allah-u Teala'ya aittir diyor. İbni Hacer hadisin şerhinde şöyle diyor. Hadiste insanlar konumlarının zahire göre belirleneceği hükmü mevcuttur. Kim din alametleri ortaya koyarsa İslam'ı İslam'a aykırı bir davranışta bulunmadıkça yani onu küfre kafir edecek açık bir fiil bulunmadıkça onun hakkında Müslümanlar için geçerli bütün hükümler geçerlidir. Fethül Bari 1. ciltte 497. sayfada İbni Kudeme Rahmetullahul Aleyh Kitabul İman bölümünde şöyle der bununla alakalı. Eshabımız ister Darul Harb ister Darul İslam olsun kişinin tek başına veya cemaat ile namaz kılması sebebiyle onun Müslüman olduğuna mutlak hükmettiler. Hanbeli mezhebi. Anlıyor musunuz? Bunu da İbni Kudeme Rahmetullahul Aleyh Kitabul İman isimli e, bölümünde böyle diyor. İbni Recep el-Hanbeli o da şöyle diyor. Cemi'ul ulumul hikmete 21. sayfada kim şahadeti ikrar ederse o kimsenin hükmen Müslüman olduğu kabul edilir. Eğer bu şekilde İslam'a girmişse İslam'ı gerekleri olan diğer şeyler yükümlülükleri yerine getirir diyor. Yani bu açık ve net olarak ulemanın, ehli sünnet alimlerin, eski alimlerin verdiği fetvalardır. Yani biz bir insanın zahirine göre konuşuyoruz. Namaz kılıyorsa İslam'ın alametleri ve belirtileri onda varsa zahiren Müslümanlığına hükmederiz. Hiçbir zaman batınını araştırmayız. Hatta İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki bir insanın batınını araştırmak hele gel bakayım senin menhecin, senin işte itikadın şu nedir gel bir öğrenelim seni bir imtihana tabi tutalım demesi de diyor bid'attır diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
Kim gelip Müslüman olduysa hiçbirine demedi ki gel bakayım senin bir imtihana tabi tutalım gerçekten Müslüman oldun mu olmadın mı diye sormamıştır. Bunu sormadığı için de hiçbir Müslüman sormaması gerekiyor. Çünkü İslam asliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış. Bize düşen de o usul üzerine İslam'ı yaşamaktır. <gülüyor> Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Ömer Hazreti Peygamber'den şu hadisi rivayet ediyor. Bu hadis tevatür bir hadistir. Yani çok müteber bir hadistir. Allah'ın Resulü, İslam'ın temel taşlarını, İslam binasını, ya bir insan o binanın içerisinde olup olmadığına karar veren kaideler, İslam'ın şartlarını, bunu yerine getiren bir insan İslam'dır, Müslüman'dır. Bunun aksini söyleyen Allah ve Resulü'nün getirdiğini ayaklar altına, altına atıyor demek ve diyor ki Bu niyel İslamu alel khamsin, şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden ve abduhu ve rasuluhu. Ve ikami salati ve ita'i zekati ve haccul beyti ve savmi ramadana diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam binası beş şey üzerine inşa olunmuştur. Birinci kelime şahadettir. Onu ikrar etmek ve teyit etmektir. İkincisi diyor ki ikami salat, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve zekat vermek olarak söylüyor. Bir de Ramazan olacak. Bunları yerine getiren bir adam açık bir küfür üzerine olmadığı müddetçe Müslümandır. Münafıklık alametleri de olabilir, hataları olabilir, büyük günah işleyebilir, çok kusurları olabilir. Hatta içki de içebilir, zina da yapabilir. Yani bunlar onu kafir etmez. Zina ve içkiyi helal gördüğü zaman kafir olur. Ama onun haram olduğunu kabul edip de içiyorsa o adamın fiilinden dolayı fasıktır, facirdir. Ama kafir ve mürtet değildir. Onun için Kitab-ı Buhari'de, Kitab-ı İman'da bab, El İman ve Kavlu Nebiyu Bina'ul İslamu Alel Khamsin, hadisi 8'de Müslüm'ün Kitab-ı İman bab, Kavlu Nebiyu Bina'ul İslamu Alel Khamsin 121 hadis numarasıyla vermiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisine göre de İslam binası bunlar üzerine kuruldu. Kim bunların yerine getirirse o hem İslam'dır hem Müslüman'dır. Bir de ben size şunu da daha önce dedim. Mesela benim mezhebim Şafii. Ben İmam Şafii'ye mensubum, intisap etmişim. Çocukluğumdan beri o mezhebe tabiyim. Atalarım da o mezhep üzerine. Türkiye'nin cenubi, doğu ve güneydoğu kopyine Şafii mezhebidir. Biz doğal olarak bizim mezhebimize göre İmam Şafii insanların imanının iki şekilde olduğunu söyler. Bir kişinin mümin olması, bir Müslüman olması ki zaten ayetler de bunu açıkça söylüyor. Kişi Müslüman olabilir ama mümin olmayabilir. Ama her mümin Müslümandır, her Müslüman mümin değildir. Yani Allahu Teala her Müslümandan razıdır. Her Müslüman la ilahe illallah diyen biz onlara Müslüman deyince illa cennetlikler, cennetlik olacaklar diye bir kaide yok. Sadece şer'i prosedürde şöyle bir kaide vardır. Kişinin zahiri, kişinin batını diye iki ayrı hüküm vardır. Zahiri kişi namaz kılıyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, namaz, oruç tutuyorsa, kelime şehadet getiriyorsa senin ona Müslüman muamelesi yapmak zorunluluğun var. Bu neden zorunludur. Hem vahiy ile hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavli ile yani hadis ve sünneti ile bize kadar emredilmiş bir şeydir ve uygulamada bu vardır. Ama adamın batınına gelince adam zahire Müslüman gözükebilir ama Allah Allah'ın nezdinde kafirdir. Allahu Teala onunla hesap başlar. Rabbim ona hesap soracak. Gereken ceza neyse onu fazlasıyla ona ödettirecek. Ama biz sadece zahire bir adam Müslümansa Müslüman deriz. O kadar geri beri yok. Onun için Cündeb bin Abdullah rahmetullahu aleyh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men salla salatene kim namazımızı kılarsa ve stakbele kıbletene ve kıblemize Kabe'ye dönerse ve akele zebihatene ve kestiğimizi yerse fe zalikel muslim o müslümandır o İslam dairesindedir diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hatta ne diyor ve lehu zimmetullahi ve zimmetul rasulihi diyor. O Allah'ın ve Resulullah'ın zimmeti altındadır. Zimmet ne demek? Güvencesi altında, himayesi altındadır. Yani kim onları öldürürse, kim onların karnını akıtırsa, kim onlara zarar verirse Allah'ın koyduğu zimmet hakkını çiğnemiş olur. Ve Allah'a karşı asi olur. Himullah dediğimiz Allah'ın sınırlarını çiğnemiş olur. Bunu sahih olarak Teberani Esved'inde 2. ikinci ciltte 167'de Rüyani 954'te El Muhallesiyat 1393'te İbni Adi 2. cilde 454'te El 
Esbahani el Hucce'de o da 442'de bu şekilde rivayet ediyor. Abdullah İbni Mes'ud'dan gelen aynı rivayet, aynı şekilde. O da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El Muzir bin Sava'ya şöyle yazdı. Men salla salatana ve stakbele kıbleten ve akale zibihatene fedâkumul muslimu lehu zimmetullahi ve zimmetu rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kim namazımızı kılar kıblemize yönelir kestiğimizi yerse işte o Müslümandır. Allah'ın zimmeti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zimmeti onun üzerindedir. Yani kanı, canı, malı, şerefi, haysiyeti, izzeti, gıybeti bütün ümmete haramdır. Bu sahih rivayettir. Bunu da kim gene sahih olarak e, Teberani Ebu Nuaym e, Marifede, Ebu Ubeyde El Mevsal'da, Ebu Yusuf El Haraş'ta bu şekilde rivayet etmiş. Ebu Hureyre'nin de aynı şekilde rivayeti vardır. O da başka rivayetlerde bu şekilde geçiyor. Yani tabiri caizse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin aslıdır diyor. Kim ne derse desin, kim neye göre konuşursa konuşsun, namaz kılan o namaz kıldığı için Müslüman muamelesi görür. Namazlarını yerine getirip zekatını veren bir adama zahiren İslam muamelesi yapmakla biz mükellefiz. He batınında kalbinde gizlediği bir hali bir durumu varsa zaten Allahu Teala biliyor bizim konuşmamıza bile gerek yok. Onun için İbn Teymiye rahimullah şöyle der. <gülüyor> İslam, iman, küfür, nifak, riddet, Yahudileşme, Hristiyanlaşmak gibi dini kavramlara bağlı olarak verilen her hüküm ancak bunlar gerektiren özellikleri yaşayan kimseler için sabit olur. Yani bir adam irtidat etmiş Hristiyan olmuşsa o zaman kafir kabul edilen bir adam putperestleşmişse, putlara tapıyorsa o zaman kafir görülür. Yani sadece bizim zanımızla değil. Adam ya kardeşim düşünsene Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor. Ve bu 80 milyonun ne, neredeyse 1-2 milyonunu çıkar belki 1-2 milyonu dedi. Belki yüz binlercesini çıkar gerisi komple oy kullanıyor. Ve bunların her birinin farklı bir niyeti var. Kimisi demokrasi ayakta dursun diye oy kullanıyor. Kimisi... Namazımızı kılalım, kızlarımız başını örtsün diye oy kullanıyor. Kimisi ideolojik oy veriyor, kimi farklı düşüncelerle veriyor. Ama bugün bazı insanlar kalkıyor, hepsini tek kefeye koyup hepsine silme küfür damgası vuruyor. Sonra bazı ehl-i sünnet alimleri çıkıp dediler mi? Yani bakın her oy kullanan kafir değildir, niyeti önemlidir deyince adamlar onu da tekfir ediyor. Demiyor alimdir, ulemadır, bir bildiği vardır. İslam hukukunu biliyordur. Buna buna vakıftır. İslam hukukun temel taşları. Mesela yani daha Türkiye <gülüyor> Türkiye veya bütün Arap coğrafyasındaki alimlerin çok büyük kısmı bunu açıkça söylediği halde çok az bir zümrenin o iddiaları ve insanların nefislerinin bu konuda baskın olması insanları haddi aşmaya sürüklüyor. Birincisi yani bir insan sana dese ki ya Türkiye halkının durumu nedir? Senin söylemen gereken şudur. Benim hepsiyle görüşüp, hepsiyle İslam'ı konuşup ve eğer varsa İslam'a aykırı durumlarını şu şu şartlarda onunla değerlendirip eğer küfürse küfür olduğunu söyleyip buna mukabilen adam bu küfürü ortaya koy. Ben bu küfürse de yapacağım dediği zaman ancak o şekilde dinden çıkar. Sen yoksa zahiren bunlar şöyledir, bunlar böyledir demek gibi bir lüksün söz konusu değil. Zaten bunu konuşursan vicdansız ve adaletsizce davranmış olursun. Onun için gerçekten Müslümanın bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Akidetü tehaviyenin şairihi şöyle der. Bak namazla alakalı hadisi okudur ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanarak diyor ki namaz kılıp yahut da başka İslam'a has özelliklerden olan şeyleri işleyip de Şahadeti söylemeyen kimse Müslüman olur mu olmaz mı diye fakihlerin tartıştığı bazı meseleler vardır. Doğru olan bu kimsenin İslam özelliklerden herhangi birisini taşımakla Müslüman olacağıdır diyor. Şerh-ı Tehaviye sayfa 75'te. Bu da büyük bir İslam alimidir ve kendisi diyor ki bir adamda İslam'ın alametleri var da sen ona Müslümanlığını hükmedersin o kadar. Yani kalkıp nefsine göre yok ben... Bu adam şunu yapıyor, bu adam bunu yapıyor. Ben nasıl buna Müslüman derim dersen çok büyük bir hata edersin.